flamboyant. When these guys walk out the door, they're gonna have the surprise. Where is he? Of a lifetime. Al Pacino. Robert De Niro. I do what I do best. I take scores. You do what you do best. Trying to stop guys like me. Heat. For Canal Plus, the October. Välkomna till Kanal Plus, välkomna till New York och NHL-mötet mellan New York Islanders och Toronto Maple Leafs. I fjol två bottenlag som inte alls gjorde sina fans speciellt glada. I år är förhoppningarna större. Islanders går ut öppet och säger att slutbildsplats är målet. Toronto gör detsamma. NHL-premiären för Toronto i onsdags förlust hemma mot Washington med 4-1. Islanders spelar sin första match för säsongen igår kväll 2-2 mot New York Rangers borta. New York Islanders stora stjärna heter Sigmund Palfi. Den blixtsnabbe slovaken med hockeyfrisyren var Islanders bästa målskytt förra säsongen. Gjorde 48 mål på, fem, på 80 matcher. Sigmund Palfi måste fortsätta storspela för att Islanders ska ha chansen att gå till slutspel. Marius Tcherkavski hade sin bästa NHL-säsong i fjol. 26 mål blev det för Edmonton Oilers. Oilers tyckte däremot inte att det var tillräckligt. Hade inte tillräckligt förtroende för Tcherkavski som man skickade i en bytesaffär till New York Islanders. Kan bli tredje gången gilt för Marre. Inte så lyckad i Boston, inte så lyckad i Edmonton. Men kan få det stora genombrottet i New York. Det stora genombrottet i NHL fick Tommy Salo förra säsongen. Det var då Salo tog över jobbet som första målvakt i Islanders. Och vem som är hetast i Toronto? Ja, det är ingen snack om saken. Nyutnämnde lagkaptenen Mats Sundin. Att bli lagkapten i Toronto är stort, mycket stort. Och Mats Sundin måste verkligen storspela. För utom honom i form så är Toronto ett hopplöst bottenlag. En annan viktig spelare är backen Matthew Schneider med ett förflutet i just New York Islanders. Matthew Schneider ingick ju den traden som förde Kenny Jönsson från Toronto till Islanders. 72 Schneider har fått order av Torontos coach Mike Murphy att vara betydligt mer offensiv än vad han tidigare varit. Ett viktigt vapen offensivt, 72 Matthew Schneider. En annan viktig spelare, Felix Potvin i målet. Mycket hänger på på tvän om Toronto ska ta den där efterlängtade slutspelsplatsen efter floppen i fjol. Däremot så är det inte säkert han får stå ikväll. På tvän inte alls lyckosam i premiären i onsdags. Det kan bli Glenn Healy. Laguppställningarna kvällens match. Laguppställningarna kvällens match. Vi börjar med New York Islanders forwards. 13 Claude Lapointe. 14 Tom Charsky. 15 Brian Smolinski. 16 Sigmund Palfi, 17 Sergej Nemchinov, 18 Mike Huff, 21 Robert Reichel, 24 Paul Cruz, 25 Marius Cherkavski, 33 Ken Ballinger, 39 Travis Green, 44 Todd Bertuzzi och 48 Rookin Warren Lanning. Islanders backar nummer 2 Richard Pilon, nummer 4 nyutnämnde lagkaptenen Brian McCabe. 6. Doug Hoda 7. Scott LeChance 28. Dennis Vasky 29. Kenny Jonsson som i fjol spelade med nummer 3 Nummer 34. Brian Berard Och i mål nummer 1. Eric Fischord Men sannolikt nummer 35. Tommy Solo startar matchen ikväll Torontos forwards då Nummer 7. Derek King 8. Todd Warriner 12. Chris King 
13 Mats Sundin, nyutnämnd lagkapten också han. 14 Darby Hendrickson, 17 Wendell Clark, 18 Alan McCauley, 20 Mike Johnson, 22 Igor Korolev, 28 Ty Domi, 42 Kevin Adams, 72 back är han Matthew Schneider, han har hamnat lite fel där. 94 Sergej Beretin. Torontos backar, nummer två Rob Settler, 24 Per Gustafsson som i fjol spelade i Florida, 25 Jason Smith, 26 Craig Volanin, 33 David Cooper, 34 Jamie McCown och 36 Dimitri Juskevich. I mål ikväll kommer vi att få se 30 Glenn Healy, 29 Felix Potvin är egentligen första målvakt men har inte inlett den här säsongen speciellt bra så det blir Islanders före målvakt Glenn Healy i mål ikväll. Här ser vi presentationen av New York Islanders spelare. Det är ju hemma premiär för Islanders. Det är Richard Pilon, en kul spelande nummer 47. Lord Lapointe. Tom Chorsky kom till Islanders i den så kallade waiver draften från Ottawa Senators. Sergej Nemchino för att detta New York Rangers och fjol också i slutet av fjolårssäsongen i Vancouver. Kom till Islanders i en trade här under sommaren. Mike Huff spelade i Florida förra säsongen. Mycket spel quickly check, Robert Reichel. Mare, Marius Tjerkowski som alltså spelar i sin tredje NHL-klubb. Inledde Boston, fortsatt i Edmonton och nu alltså New York Islanders. Kenny Jönsson före detta Rögle. Kenny Ballinger, New Calendars slagskämpe, nummer 33 Ken Ballinger. Klådde upp Rangers slagskämpe Darren Langdon i New York derby igår kväll. Här har vi Tommy Solo. Blev första målvakt i Islanders i fjol. Travis Green. Lite burop på Travis Green. Han var nämligen i lite bråk med lagledningen inför säsongen när det handlade om kontrakt. Mellan många dessa tråkiga kontraktsbråk. Han är alltså klar nu i alla fall till uh, vad jag med även igår. Här har vi rookie Warren Looning. Här kommer fjolårets Rookie of the Year, 34, 24, 20-årige, Brian Berard. Bottenlag i fjol, Islanders, men ett ungt och spännande lag som säkerligen kan bjuda på underhållande hockey. Båda de här lagen har alltså spelat varsin match hittills den här säsongen. Toronto inledde NHL-säsongen i onsdags hemma mot Washington. Ingen lyckad premiär för Toronto. Det blir förlust med 4-1. Och faktum är att Felix Potvin, alltså ordinarie första målvakt, släppte in fyra mål på den första nio skotten Washington sköt. Det var 4-1 redan efter första perioden för Washington som också vann den matchen. Och Toronto blev faktiskt utbuade hemma premiären. 
New York Islanders inledde alltså säsongen igår i Madison Square Garden och hade ju inte kunnat inlett bättre kan man kanske säga. Okej, okay, de har ju kunnat vunnit. Det blev ju bara 2-2. Men efter den försäsong som Islanders upplevde. Islanders spelade sex träningsmatcher innan NHL-starten och förlorade samtliga. Så 2-2 i Madison Square Garden får väl praktiskt räknas som ett steg framåt. Även om Islanders ledde med 2-1 och Rangers kvitterade på slutet. Som nämnt tidigare, två lag alltså som allt annat än gladde sina fans förra säsongen på bottenlag. Med stora förhoppningar att ta sig till slutspel under den här säsongen. Störst chans har nu New York Islanders. Många unga lovande spelare i Islanders. Front och många nya namn men frågan är hur bra de egentligen är. Jag kan berätta om Toronto. Man tittade på laguppställningen förra matchen. Ja, det är samma den här matchen. Så 13 spelare som finns i Torontos lag som cirkar runt på isen nu fanns inte i klubben när förra säsongen startade. Det är alltså 13 nya namn. Man har ju föryngrat sitt lag kraftigt. Skickade ju slutet på förra säsongen i väg veteraner som Doug Gilmore, Kirk Muller, Dave Ellett, Larry Murphy in istället, unge Jason Smith, Steve Sullivan, Mike Johnson. Så det är ett nytt Toronto Maple Leafs kan man lugnt säga. Nya namn i Toronto också som man fick under sommaren när man värvade så kallade free agents. Chris King, Derek King, Glenn Healy och Mike Kennedy. Nya i laget. Kennedy spelar däremot i Farmaligan. Svenska då. Ja, Mats Sundin naturligtvis i Toronto. Per Gustafsson på blå linjen. Eh, som försvarsspelare. Eh, däremot inte Fredrik Modin. Modin finns i Toronto. Men han har varit petad, var det i onsdags och kommer inte heller att spela ikväll tyvärr. Modin lyckades inte speciellt bra under träningslägret. Så Toronto-ledningen uttryckte besvikelse. Kvällens målvakter Glenn Healy, Tommy Salo. Glenn Healy var den bästa målvakten, Toronto-målvakten under försäsongen. Toronto hade en betydligt bättre försäsong än New York Islanders för övrigt. Tog 10 poäng, spelade 9 matcher, vann 4. Healy var bäst bästa Toronto-målvakt, men Mike Murphy, Torontos coach, gick ut och sa att det är Felix Potvin som är nummer ett. Men efter Potvins dåliga träningsläger, dåliga träningsmatcher och den mycket dåliga öppningsmatchen i NHL-premiären i onsdag så är det Glenn Healy i mål för Toronto. Och Healy är ju en målvakt med stor rutin, spelade i fjol i New York Rangers. Andra målvakt bakom Mike Richter, 35-årige Glenn Healy har gjort 11 NHL-säsonger. Då man är lite tveksam om han ska sätta igång matchen efter den här sprakande inledningsskåven där med fyrverkerier och grejer är det lite mycket rök inne i hallen. Men eh, vi får nog ett nedsläpp här alldeles strax. Jag vill också säga det att eh, i Toronto finns faktiskt fem före detta New York Islanders spelare. Förutom Glenn Healy, Derek King, Matthew Schneider, Wendell Clark och Darby Hendrickson. Alltså fem spelare som har haft NASA Coliseum som hemmarena. Och finns det någon spelare som är mer taggad än någon annan den här matchen så är det definitivt Torontos nummer sju, Derek King. King spelade tio säsonger här på Long Island. De tre sista säsongerna blev han ständigt utbuad och hånad av sina egna fans. Han hade en mycket bra säsong, Derek King, för eh, ett par år sedan. Jag tror att det var 92-93 som han gjorde 40 mål för Islanders. Betydligt sämre 95-96. Ändå hyfsad i fjol då han faktiskt gjorde 24 mål innan han blev trädad till Hartford. Islanders ville satsa på ungdomar och skickade iväg Derek King. Tom Chorsky däremot plockade man in som vi just såg i bild. Plockade man in ifrån Ottawa i den här Wayward-draften. Scott Lechance i bild. 
Skicklig back i Islanders och Islanders bidrag i Ålstad-matchen förra säsongen. Egentligen skulle inte Scott Lachance ha spelat, det skulle Sigmund Palfi ha gjort. Men Palfi blev skadad och då fick Lachance åka istället. Okej, okay, det man har lättat. Dags för hockey. Dags för NHL. Dags för Toronto, New York Islanders. Hocken ner till uh, La Chance. Barard lägger upp i mitten. Vi har Palfi inne på isen i mitten. Det är Brian Smolinski som jagar i hörnet. Kan man vinna den. Starkt jobbad av nummer 25 Jason Smith där för Toronto. Hocken långt ner. Bakom förlängda mållinjen. Brian Berard. Årets rookie alltså förra säsongen. Mats Sundin. Sundin hittar ingen lagkompis. Läge för Islanders kan säga. Här kommer Palfi. Då är det farligt. Matchens första skott på mål. Sigge Palfi testar gamla lagkompisen Glenn Healy. Fortfarande mållöst. Inte så farligt för Glenn Healy det där. Det var faktiskt Sundins misslyckade passning där som skapade Islanders första farliga målchans. Robert Reichel, hårt attackerad av Juskevic. Skott från blå linjen där. Till i vägen igen. Skott utifrån. Farligt framför Healy. Bra tryck för av New York Islanders. Healy har fått göra ett par tre räddningar här redan i inledningen. Här lyckas Toronto få ut pucken i zonen i alla fall. Ner till Richard Pilon. Matthew Schneider. Vi har en puck in i New York Islanders bås. Ja, Toronto fick alltså ingen rolig inledning på säsongen. Efter en lovande försäsong med bra spel besegrade bland annat regerande Stanley Cup-mästarna Detroit. Så hoppades media, krävande massmedia och fansen i Toronto på en bra öppning. Så blev det inte. Så faktum är att eh, både spelare och coacher har sagt att det känns skönt att komma ifrån Toronto ett tag. Laget ska på en roadtrip nu. Möter Islanders först. Fortsätter med tre borta matcher innan man återvänder till Toronto. Rob Settler där ner på kunder. Salo fångar. Bra läge för Toronto kanske. Men Todd Bertussi med 44 av innepucken. Chorskill lägger över fint till Vasky. Vasky skott på mål. Glenn Healy i vägen. Bra jobbat av Islanders i inledningen. Han har testat Glenn Healy även om det inte har varit någon riktigt farlig chans ännu. Så är det Islanders som har inlett piggast. Nu ser vi backen Dennis Vaskis chans. Väski som faktiskt var skadad, missade 56 matcher i fjol. Dennis Väski, men nu är han på gång igen. Ser vi nummer 24 där, Per Gustafsson som fick upp pucken på läktaren. Per Gustafsson som debuterade i NHL i fjol med Florida Panthers. Men över sommaren... Det är en blandad in trade som förde honom till Toronto Maple Leafs. Sju mål, 22 assist, 29 poäng i fjol. Plus 11. Hyfsat statistik, klart godkänd för Per Gustafsson. Inledde mycket, mycket bra. Blev sen lite, ska man säga, utkörd. Eller ja, det är tufft att flytta från elitserien till NHL med det hårda matchprogrammet. Och per Gustafsson var väl inte riktigt lika bra i slutet av säsongen. 
Men Toronto har höga förhoppningar på Gustafsson och han kan mycket väl lyckas bra i NHL. Han kommer få mycket istid med Toronto. Robert Jäker vinner pucken. Hans för New Calendars här. Smolinski, fin passning till Palfy. Sigmund Palfy. Försökte lägga in den mellan benen på Healy. Istället för att göra någon dragning skulle han bara släppa den. Men Healy var i vägen. Jason Smith bakom Glenn Healy. Islanders igen. Travis Green. Hucken återigen upp på läktaren. Här ser vi statistiken just under försäsongen. Atlantic Division. Ni ser New York Islanders katastrofala statistik. Sex träningsmatcher och sex förluster. Det där har däremot Rick Bowness, Islanders coach, sagt inte är något man ska bry sig så mycket om. Vi var noga med att prova en mängd olika kedjekombinationer, flera olika spelare. Som ni ser gick det lite bättre för Toronto. Nio träningsmatcher, fyra segrar, två förluster, förlåt, två avgjorda och tre förluster. Näst bäst är i Central Division. Det är naturligtvis stor skillnad på träningsmatcher och när det väl är riktiga matcher, liga matcher. Det är en chans för Sigmund Palfi, men fortfarande 0-0. Claude Point, La Point vinner teckningen. Som ni ser, 6-0 i skott till Islanders. Så här långt in i matchen. Nu har vi lite gruff. Taidomi. Torontos slags kämpe. Men också en mycket värdefull spelare. En riktig lagspelare. Beskrivs som oerhört viktig i omklädningsrummet. Men här fick han en riktig propp. Taidomi av Claude Lapointe. Boarding tycker domaren och chans. Att spela in nummer ett överläge för Toronto. Då kanske man kan få sitt första skott på mål då. Det är Rick Bowness, coach för New York Islanders. Sen in vinner teckningen. Juskevic, nummer 36. Dimitri Juskevic. Pucken där. Förlåt, det där är Beresin, Sergej Beresin. Full fart på honom. Sundin framför mål. Inte pucken tyvärr för Toronto. Istället så kan Islanders möjligen bryta här. Beresin igen. Beresin kan hitta Sundin. Lägger in den i hörnet, Sundin jagar. Sundin får en tryckare där av Doug Houda. Toronto behåller pucken. Läge för Sundin. Men Tommy Salo. I vägen. Mats Sundin, vilket tryck han har på sig. Här pucken studsade upp på läktaren. Jag missuppfattade den situationen. Jag trodde den var på Salo. Här kontakt mellan svenskarna. I fjol gjorde Mats Sundin 41 mål. 41 mål. Han var sjua i målstatistiken. Alltså bara sex spelare i NHL som gjorde fler mål än Sundin i fjol. Han himlar inte med Sundin att han vill göra 50 mål. En bedrift som bara en svensk har klarat av. Håkan Loob. Sundin har gjort 47 mål en säsong med Quebec. 
Och visst har han kapacitet att göra 50. Här kommer Beres in. Derek King där nummer 7 får sin riktig tryckare. Och då jublar publiken. Inte speciellt bussiga mot gamla Islanders ledaren som sagt. Var de inte ens när han spelade här. Så varför ska de vara det nu? Derek King i närkamp med Richard Pilon, gamla lagkompisen. Och det blir faktiskt Derek King som blir utvisad, även om det var han som får en kull. Där ser vi Pilons tackling. King ner. Han blir förbannad, Derek King. Där ser vi King ta fart mot Pilon. Pang. Interference. Tufft av domaren. Bra på sätt och vis kanske, för det var ju uppenbart att han var ute för att ge igen. Och det är aldrig så speciellt smart. Slutar ofta med två minuters utvisning där. Det kommer Travis Green. Sprida burop faktiskt. Just eftersom han bråkade, kontraktsbråkade. Det har han faktiskt gjort två säsonger i rad. Lunge centern Travis Green, nummer 39. Matthew Schneider. Mike Johnson. Det som har fått den där. Stoppas effektivt. Och Brian McCabe. Nummer fyra McCabe. Det var skottlig chans. Läge där. Matthew Schneider. Schneider ingick i den träden som förde honom till Toronto. Och Kenny Jönsson hit. Powerplay för Islanders här då. Här kommer Sergej Beresin. Digmund Palfe. Palfe och Robert Reichel med sig där. Nummer 21, Robert Reichel. Får han in pucken framför mål, lyckas inte istället ut i mittzonen igen. Solo lämnar över till Brian Berard. Här kommer Robert Reichel. Sigmund Palfe till Berard. Ingen utvisning där. Publiken buar. Och Toronto är fulltalig. Ryan McCabe. McCabe nummer fyra är NHLs yngste lagkapten. 22 år gammal. Det där gjorde han inte speciellt bra. Snyggt av Ty Domi. Lägger in framför Solo. Sergej Nemchinov. Ja, jobbat av Nemchinov. Här kommer också passningen. Mario Tjerkavski, nummer 25. Får in en backhand framför mål. Ner till Nemchino, nummer 17. Han attackerade Rob Settler. Front av inne pucken. Aidomi. McCabe. Dennis Vasky kan få ut den. Här har vi Mike Huff. Matthew Schneider. Han 
spelat halva första perioden. Här kan vi läge för Islanders. Tom Chorsky. Thomas har hittat en utvisning. En holding. Spelarna är lite konfunderade. Undrar vad domaren har sett. Resultat här från Inapp. Matcher. De har rättat Montreals ledningsmål har gjorts av Vladimir Malakov. Passning Saku Koivu. Washingtons målskytta mot New Jersey, Konovalchuk och Dale Hunter. Alla St. Louis och San Jose Chicago börjar senare än den här matchen. Powerplay läge för New York Islanders. Derek King utvisningsbåset igen. Travis Green. Anna Cade får in pucken på mål. Mycket skott på mål har de. Islanders, men inte så speciellt mycket farliga skott. Todd Bertuzzi. En spelare som Islanders förväntar sig mycket av. Nummer 44 har så här långt. Efter sina två säsonger i NHL varit en stor besvikelse. Bertussi är faktiskt en av Islanders bäst betalda spelare. Och en spelare som alltså spårar sin lysande framtid. Skulle lyfta det här unga laget. Frågan är om man har den kapaciteten. Han visade inte det i fjol i alla fall på bara tio mål, med bara tio mål på 64 matcher. Men var lite bättre under våren. Kenny Jonsson där 29, inne i nummerärt överläge. Samspel med Palfy. Låt Smolinski var det. Berard. Där har vi Palfy, Palfy bakom mål. Berard. Robert Reichel. Pucken in framför mål och upp på läktaren. Brian Smolinski ville försöka styra in pucken där. Det blev en souvenir och en glad supporter på läktaren istället. Skott från blå linjen med räddning igen. 49 sekunder kvar. På utvisningen. Brian Berard, 20 år i back. Som har jämförts med Brian Leach. Och det är ingen dålig spelare att jämföras med. Berard visar också bländande spel i fjol. Snabb, kvick, bra speluppfattning, farlig offensivt, men också bra defensivt. Kan växa och bli en riktigt stor back. Kenny Jönsson nere i sajhörnet. Brian Berard. Palfi och Smolinski bakom målet där. Där har det igen. Här kan vi få lite Palfi. 
Kenny Unton, Claude Burrard. Right, kill both. That'll be Kenny Unson. It's called from Unson. Nay, right, it's Stella Burrard. Now then, Lago Kuta can you? Well, that pass up hooking is Stella. Can be followed in low. That's a long to full toll it. Look at my bro. Här kommer Derek King. Bremme Thomas Hallo. Direkt från utvisningsbåset. Men. Inget mål. Mats Sundin. Kan han göra mål? Fin chans där för Derek King. Det har varit en skön revansch efter att City är utvisad två gånger redan. Direkt kommer in och göra mål. McCabe, and then over to Sergei Nemchino. Dennis Vaskil on the airport in the zone there. Per Gustafsson. He's going to have eight seasons. He was in the elite before he took the chance and flew to the NHL. Här ser vi poängligan för träningsmatcherna, eller tala poängligan alla träningsmatcher. Best, Joe Newendike Dallas och Jason Arnott Edmonton. Under träningsmatcherna så testar man ju väldigt mycket spelare, många som aldrig spela några riktiga NHL-matcher utan bara få spela träningsmatcher. Men naturligtvis får stjärnorna vara med en del också. Så Mikael Renberg, fem matcher och sex mål. Tampa Bay. Ser vi Derrick Kings fina chans. Direkt från utvisningspåset. Fin passning av Mats Sundin. Tommy Salo i vägen. Kommer inte hos bästa chans hittills. Från Tho Ty Domi. Förlåt Todd Warner, nummer åtta. Där har vi Ty Domi. Domi får inte in pucken till lagkompis. Den är svensk istället. Och här är det Wayne Looning. Förlåt, Warren Looning. Todd Warner, skott från honom. Men Tommy Solo. Snygg räddning av Tommy Solo. Todd Warner. Rövade Tommy Salo. Men han hade lite problem att få med sig pucken först där. Utmärkt räddning av Tommy Salo. Han har ju kanonposition där Todd Warner. Egentligen. Han är också en mycket bra målvakt. Tommy Salo. Som gör sin fjärde NHL-säsong. Fick sitt genombrott i fjol. Slog faktiskt två klubbrekord för Islanders i fjol. Dels den första målvakt i Islanders historia som spelat 26 raka matcher. Sen lyckades också Salo med konststycket att hålla nollan tre gånger mot ett och samma lag under en säsong. Washington Capitals spelade tre matcher mot Islanders och Tommy Salo utan att lyckas göra mål. Kalle Johansson och grabbarna i Washington drömde kanske mardrömmar om Salo. Mycket effektiv mot Washington. Dimitri Juskevich med pucken där, nummer 36. Och 
Och en avblåsning för Icing. Matthew Schneider. Matthew Schneider var inblandad i en hel del trade-rykten under sommaren. Det ryktades om en rad spelaraffärer. Där Matthew Schneiders namn nämndes. Schneider själv hade en ganska kul kommentar angående just alla de där ryktena. Han spelade sex säsonger i Montreal Canadiens Schneider innan han hamnade i Islanders och innan han sen så småningom hamnade i Toronto. Under de där sex säsongerna i Montreal, sa Schneider, så var det fem av de sex säsongerna var det en massa rykten om att jag skulle bli tradad. Och den sjätte säsongen, när det inte pratades om att jag skulle bli tradad, det var då jag blev det. Brian Smolinski blev också tradad i fjol. Från Pittsburgh hit till New York Islanders. Nummer 15, Smolinski. Fint jobbat av 25, Jason Smith där. Om man inte tappar pucken igen. Gör inte den. Men Islanders behåller den in i zon i alla fall. Nummer 25, Jason Smith, en så kallad stay-at-home defense, men alltså extremt defensiv back. Ingick ju i bytesaffären med New Jersey förra säsongen, Jason Smith. Sigmund Palfi. Tre mål på fyra matcher mot Toronto. Palfi spelar för övrigt sin 200 NHL-match igår kväll mot Rangers. Robert Reichel och Darby Hendrickson tekar. Det är Reichel som vinner tekningen. Men pucken hamnar hos Jamie McCown. Jamie McCown, 15 säsonger i NHL har han lirat. Darby Hendrickson. Han är inte förbi Islanders backar. Han är speed på till New York Islanders här. Matthew Schneider får ut pucken. Skottlet känns. Palfi. Smolinski fick inte riktigt tag i pucken. Ingen tvekan om att det är Islanders som har mest utav spelet. Vi får gå i bild. Men det är nog lite så här som Mike Murphy, Torontos coach, vill se Toronto spela i år. Och det är katastrofalt dåliga defensiv förra säsongen Toronto. Och Mike Murphy har betonat för sina spelare att det gäller defensiven främst. Sen är det meningen att de ska fånga in motståndare i mittzonen. För att kontra snabbt. Defensivt styrspel alltså. Något som vi har sett en hel del av er hemma också. Och i NHL. Ge poäng. Inte så kul för publiken. Men det är klart det finns ju varianter på det också. De har ju explosiva forwards, ingen tvekan om saken Toronto Tom Chorsky Rob Settler Mike Johnson till Wendell Clark. En av de före detta Islanders spelarna, nummer 17 Wendell Clark. Nu har vi en utvisning, Todd Bertussi. Han är i utvisningsbåset. Två minuter för en holding. Det 
Per Gustafsson. Som stoppas av Todd Bertussi. Så farligt var det inte det där egentligen. Om man blåsar för sånt där så skulle det sitta folk... Om man blåsar för sånt där jämt så skulle det sitta folk i utvisningsbåset oavbrutet. Men vi till de banorna Todd Bertussi tänker också. Även om man förstås stal lite speed utav Gustafsson där. Matthew Schneider. Schneider till Juskevic. Lådla point kan rensa. Matthew Schneider hämtar. Lådla point, duktig. Spelar inom ett underläge. Sergej Beresin till Sundin. Att Sundin. McKay försöker stoppa Sundin. Chino är en avblåsning för offside. Wendell Clark. Tolv säsonger. I NHL, Wendell Clark. Under sin tid i Toronto. Förra, han försvann ju från Toronto. Han började där. Spela flera år i Toronto innan han blev tradad. I den trade som Mats Sundin hamnade i Toronto. Här är vi läge för Mike Johnson. I räddning igen. Och Wendell Clark och Mats Sundin var inblandade i den traden som förde Sundin från Quebec till Toronto. Gott från Schneider. Den har Clark hamnat tillbaka i Toronto. Den han är mycket populär. Bara lever över till Clark. Clark till blålinjen är Per Gustafsson skjuter. Per Gustafsson. Aydomi jobbar. Dennis Väske i vägen. Fin chans igen på Toronto. Men en kontring här för Islanders. Skott från Tom Chorsky. Och skott på mål. Åstadkom i alla fall Toronto. Innan Islanders blev fem spelare på banan på Italia. Jamie McCown gör en avblåsning för Icing. 3 och 11 kor av den första perioden. Fortfarande mållöst alltså. Per Gustafsson, inte så nöjd. Så här ser det ut efter de fåtal matcher som har spelat hittills av NHL-säsongen. Philadelphia, två matcher, två segrar. Samma sak gäller Washington. Detroit i topp redan i Central Division. Men det är klart, det är inte så många matcher som har spelat. Första matcherna spelades alltså natten mellan onsdag och torsdag svensk tid. Spelas Cotton Eye Joe i högtalarna i Nasa Coliseum. Fin chans där för Mike Johnson. 
Scott Lachance. Jason Smith, talk to McCown. Fin chans for Toronto, kanskje, men så er det i vegen igjen. Det er en offside av Båsning. Palfi sparker i väg pucken. Han har hatt lite for bråttom två gånger, Palfi, och offside. Sigmund Palfi väntar fortfarande på sitt första mål. Det var inget mot Rangers igår kväll. Vi har ett slags mål. Det är Tidomi och Ken Ballinger. Den matchen får vi väl säga att Tidomi vann. Precis det där. Taidomi har som uppgift att göra för Toronto. Toronto tycker att han är så bra på det så de skrev nyligen ett femårskontrakt med Taidomi värt 60 miljoner svenska kronor. Taidomi är forward och har på 406 matcher gjort 38 mål. Men snacket i Toronto är att Taidomi har kvaliteter. Att han minst han kan vara riktigt bra att spela också. Han hade sin bästa säsong poängmässigt i fjol. 28 poäng. Men mycket omtyckt av lagkompisarna. Ofta beskrivs som en viktig spelare i omklädningsrummet. Jag kan berätta om... Mål från andra matcher. Washington leder med 4-0 över New Jersey. Pittsburgh, Florida 2-2. Just nu. Fyra mål efter en period mellan Washington och New Jersey. Men New Jersey spelar brukar knappt vara fyra mål på en hel match. Brad McCrimmon heter den assisterande coachen i Islanders. Vi ser i bild. Tuff back under många, många år i NHL. Måste spela den 15-16 säsongen i NHL. Brad McCrimmon. Ny utnämnd assisterande coach för New York Islanders. Arton säsonger gjorde han, Brad McCrimmon. Fischord, andra målvakt i New York Islanders. 21-åring som eh, många trodde när han kom till Islanders skulle snabbt bli en stor målvakt. Men eh, sen kom en Tommy Salo från Sura Hammar och ändrade på den. Och nu får han mest sitta på bänken. Scott Lechans. Attackerad av uh, Rontospelare. Brian Berard. Jason Smith. Tommy Salo lägger över till Brian Berard. Jason Smith. Här en avblåsning. En handpassning. Ser vi nummer 42, Kevin Adams i bild. 
Ett av många flera en av flera överraskningar i Torontos lag. En av de spelare som väl ingen riktigt trodde skulle lyckas slå sig in i Toronto. Men Mike Murphy, coachen för Toronto, förklarade när träningsläget började att det finns öppna platser. De som är bäst på träningsläget kommer att få spela i NHL. Det är en del säger elakt att det är något man alltid säger och det kanske inte alltid blir så. Att de där jobben inte är så lätta att få för unga oprövade spelare. Men Mike Murphy höll ord. Kevin Adams spelar nu i NHL. Debuterar där, gjorde sin första NHL-match i onsdags. Här är alltså hans andra i karriären. 42 Kevin Adams. Matthew Schneider. Över av Mike Huff. Mats Sundin. Försöker sparka iväg pucken. Nchinov. Bra jobbat av Nchinov där. Den sista fin chans för Islanders kanske. Nej. Det är möjligen för Mats Sundin. Sundin till Beresin. Sundin igen. Avblåsning för Icing. Mats Sundin. Och det där set som sagt betyder en hel del. Genom alla tider bara tre svenskar som har fått den stora äran att vara lagkapten i NHL. Innan Sundin, Lars-Erik Sjöberg och Thomas Sten. Matthew Schneider. Salo, han har lite avigt bakom mål men det räddar sig. Det upp sig. Jamie McCown. Travis Green. Nobody saw you on it. Wendell Clark. Stop us up effective of Scott LeChance. With five seconds to go in the first period. We will not be able to see any goal. Period 1. New York Islanders, Toronto, 0-0, mållöst. Jag kan berätta att vi nu i pausen emellan första och andra perioden kommer att visa bilder. Vi kommer visa bilder från matchen Anaheim Vancouver som spelades i Tokyo natten till lördag här i pausen. Innan dess däremot en intervju med Mats Sundin. Direkt här efter den första perioden. Några ord från Mats Sundin alltså. Opening night at home against Washington. What has changed for you tonight after what happened to you in that opener? Well, we're we're starting the game a little better. I think uh, we're a little tense uh, starting at home at a young team, and uh, I think tonight we start a little better. Healy had made a couple of big saves in the beginning of the period there, so we're doing all right. And the Islanders put a flourish on there, outshot you 6 nothing, 9-3 at one point. To, to withstand that kind of pressure and still come out of here with no score uh, must be a boost for your club. Yeah, definitely. We knew they were going to come out uh, fired up. Home opening game is always special for your the team that is playing at home, so we know we're in for a, a tough first period, and uh, I thought we did all right. Your career, six years, you've only missed four games. That's an incredible testament to being in great condition. Is that off-season stuff that gets you to that point? I don't know. I, I've been lucky. I think uh, hockey is a sport where you get a lot of injuries. I haven't had any major injuries. When I've been getting injured, uh, it's been uh, small stuff, so I've been lucky so far. All right, that's Matt Sundin, captain of the Toronto Maple Leafs. Thanks for joining us. Good luck in the second and third periods. We'll be back with more on Sports Channel. Yeah, another also from Matt Sundin, Toronto's superstjärna. Nu alltså dags, eller i pausen här, bilder från Tokyo. NHL hockey i Tokyo. Jo då, Anaheim, Vancouver. Rob Schick with the bow to the political dignitaries that are seated just below us here. We are underway the National Hockey League. 
making history the first time regular season games have been played outside North America. Solani with a good opportunity right off the bat, ripped it over the head of Kirk McLean. Both of these teams looking to get off to good starts and having to do it under trying circumstances, making the long road trip, but the teams have had plenty of time to adjust to the time change, being here since Monday and working out on this ice surface each once a day. And the players anxious to get this season underway. Here is Olin, the fine rookie defenseman for the Canucks, had it stripped away. A couple of players here tonight making their NHL debuts. Keep an eye, Darren, on number 47 for the Mighty Ducks of Anaheim, Espen Knutson, who just completed his first shift. And especially considering that he's taken the spot right now of Paul Correa, who is still not with the Anaheim Mighty Ducks, but Espen Knutson is an electrifying player from Norwegian, from Norway, and he... Uh, He's going to be playing a lot with Solani and Ruchin, so he should get a lot of chances. Kroger over the line is checked into the boards on the far side as the Canucks come up with it. Center ice, here is Messier. He is wearing the C as the captain of the Vancouver Canucks as Merzen drives it back in behind a bear. Dan Treble, the second-year pro for the Mighty Ducks, tried to play it along the boards. That is Pavel Bure wearing his old number 10. He decided just yesterday that he wanted to switch back from the number 96 that he has worn the last couple of years. Figuring maybe that he might get some more luck wearing number 10. And here is Bore handing it off. Gets it back from Brashear who dumps it right in on goal. And Bear hangs on as we get the whistle to stop play here. Early in the first period, a minute and a half gone by. Well, I, I like the fact Pavel Bure switched his number. He wore number 96 for the last couple of years. And as we all know by now, his offensive production declined somewhat when he went to, to number 96 from number 10 a couple of substandard years, certainly by this world-class hockey player after back-to-back 60-goal -back seasons with the Vancouver Canucks. Now he's on a line with Mark Messi, of course, one of the all-time great leaders the National Hockey League has known. He rocked the hockey world in the offseason by signing that new three-year contract worth up to $20 million U.S. to play for the Vancouver Canucks. Should be exciting to see him in the Western Conference. Here is Roberts on the faceoff for Vancouver, winning it, but the... Ducks jump in here. Sean Antosky now dumping it back behind the Vancouver goal. McLean leaves it there for the veteran. Dave Babich re-signed for another season. One area the Canucks probably need to improve on is their play from their back line. They are without Brett Hedekin as well. Another Group 2 free agent that is unsigned as yet. Both he and Alexander McGillney not making the trip for these first two games to start the season. Bobby Dallas for the Mighty Ducks, clears it ahead, center ice, and here is Jansen. Sends it to the left of Kirk McLean. Warren Reichel is in there. He is bumped by Steos. Reichel and Jansen, this is a physical line here for Coach Pierre Page, the new head coach of the Mighty Ducks of Anaheim, and now Roberts back the other way. Mironov for the Ducks, lost it. Picked off Shell and a quick shot, grazed off the side of the net. A Bear may have gotten a piece of that. Brent Severin, who was picked up on the waiver draft. He lost it. Here's a chance from the slot off the skate of Mironov. And it's taken by Severin. Wearing number 22, Jelena runs into him. Mironov for the Ducks. Able to get it to center ice. Drury had it. Knocked away. And Matthias Olin played it back. But this will go down the length of the ice for an icing call. The Japanese are gracious hosts. And the NHL players have really stepped forward as well to make a huge commitment in helping to sell the game here. But uh, you're right. You, you need it to be here. Yeah four or five days in advance. Well, they had the Hockey Fest, uh, which started yesterday and is continuing through tomorrow afternoon with the inline skating rink outside and Japanese youngsters taking part in the games. And the players from both teams were kind enough to sign autographs for several hours after their practices yesterday. It's really been something. It's almost been like a, a, a rock concert atmosphere <laughs> with the fans uh, coming in here this afternoon. Yeah, I saw so many Dave Strader jerseys. It's unbelievable. <laughs> Knutson sends it ahead to Ruchin. Now to Solani on the left side. Solani hands it off. Here is Dallas with a screenshot that never got through. Now Ruchin hands it off to Solani. He had it poked off his stick, recovered by Knutson. This line cycling well here deep in the Vancouver zone. But as I say that, it comes back to the line, and Dallas could not hold it in. He is pressured a bit by Scott Walker. Here's Walker with a steal. Moves in front of him here in the back. Vancouver. Well, that's a nifty little move by the right-handed Walker, and it all results in a giveaway behind Guy Bear. Delay just hands it off with one hand, 
And before Dallas can dive back and snag the puck from Walker, here's that one-handed play. Jelena's on Soleil. Now here comes Walker. One little move with six all over him, and he's able to somehow slide that puck underneath the fallen goaltender, G.A. Bear. Looked like G.A. Bear had everything covered, but his momentum going from left to right had his body all in the air. So that puck was easily slid underneath. Good, smart play by Walker. He's a gritty little fella. 12-10, the time of the first goal of this hockey game for Scott Walker. Not a guy that scores a lot of goals, had just three last year in 64 regular season games, but he gets things started here in Vancouver with a 1-0 lead. Mighty Ducks of Anaheim, Darren, in their history, this is their fifth year, have never won a oh. season opener. Just looking at that, they have really struggled in the home openers. They've usually really struggled their first 10 or 12 games of yep. the year, and then they catch fire in the end, as they did last year to make the playoffs for the first time in the history of the Mighty Ducks franchise. Of course, they started last season without Paul Correa as well for different reasons than 11, this year. That's right, 11 games into it because of that groin abdominal injury that he had. That's when the Mighty Ducks got off to a 1-9-2 and two start overall. But boy, did they ever recover in a big way to finish over 500 and garner their first playoff position. Here is Antaki, top of the circle, drives a shot, right pad save to play, loose puck recovered by Ledger. The veteran Ledger, he could have gotten rid of that puck quickly. But there was a Mighty Duck standing by to intercept, and the puck is out of play. Scott Walker with the game's first goal, the Canucks with a 1-0 lead. Dave Strader and Darren Pang back at Yoyogi Ice Arena here in Tokyo, Japan. Again, keep in mind, it is just after 1 o'clock in the afternoon here as you're watching across the United States in the uh, various time zones. Then they had control of the puck. They were able to deliver the breakout, and Solani had a had a good chance down the right side. And that's always a safe play for Anaheim. Just dump the puck down the right side because the finished flash will get there and he'll get control of the puck with his great wheels and his anticipation of the play. This will be Anaheim's fourth power play of the game. Well, they got to capitalize here soon, getting this many opportunities. Delani left it in the corner for Ruchin around the boards. Knutson could not get to it. Jelena and Mironov race for it. Mironov able to hold it in for the Mighty Ducks. Now Knutson at the hash marks. Looking deep, gets it back for Muchin. Knudsen hands it off. Solani, great chance there. Went just wide along the ice. Trevor Linden gets a stick on it. Now just trying to protect it. Ruchin knocked it free. Linden, though, able to recover and clear it down the ice. We should see that a lot with the Anaheim Mighty Ducks. Espen Knudsen setting the puck up, David. He's going to look for the one-timer from Timu Solani, and Solani got himself in a real good position there. Here's Knudsen wearing number 47. Spells his first name E-S-P-E-N. Love Espen. that guy. We're going to love this guy. Oh, yeah. Back to the line now. It's Marinoff, a little nifty through the legs pass to a reaction from the crowd. Now here's Knudsen with a chance that was kicked away by McLean. 40 seconds left in the power play. Marinoff's drive a stop rebound. Pronger, that was stopped by McLean as well, who has been sharp. And the puck cleared by the Canucks. As we wind down now to 11 minutes straight up left here in period number two from Yoyogi Arena. Solani puts it right into the midsection of Kirk McLean. And everyone so far is challenging. As Solani goes off for line change, everyone on Vancouver so far challenging Espen Knudsen. The stick in the midsection, stick between the legs, giving him the shoulder afterwards. But he's not going to be intimidated. He is not at all. He, uh, he's a player that is always tested, no matter what league he plays in, and he seems to have a lot of charisma in that area. Kirk McLean, so far, the comeback kid, looking real, real strong in goal. Seems to have his confidence down pat. Espen's nickname isn't the deuce, it's actually Shampoo. Yeah. Espen Knutson, his father, also a hockey player in his time. His father's nickname, Soap. Well, Barry Melrose is going to love the length of that hair, and we understand that Knutson cut about four to six inches off of that hair before he came over. I mean, he's a, a, a sports hero in Norway, almost to the same level of Solani in Finland. I mean, that kind of status, and here's a kid that's never played a professional hockey game making his debut tonight. And when he arrived at LAX, the throng of reporters yeah. that were there, I mean, really, this guy has gone through a lot wherever he's played. He was the one-man Norwegian national team, from what we understand, a one-man wrecking crew. Asaf comes back to treble. His shot deflects wide of Kirk McLean. 
Sandstrom gets over there. 15 seconds left in the power play opportunity. Young scores! Scott Young rips it! Off the right hand, it looks like a Kurt McLean. It'll be a power play goal. And we are tied at one. Well, the Mighty Ducks finally connect with the man advantage. They're now one for four. Hey, Pronger does a great job right there getting the puck back. It didn't even look like he saw where Young was. Right here with, with really one hand on his stick. No, he does have two. Gets it back perfectly, yes. Right off the blocker, the thumb, and sort of inside of the stick on Kirk McLean. McLean was leaning towards his right. There you see Young explaining to Pronger where exactly that puck went. Terrific pickup by Jack Ferreira and the Anaheim Mighty Ducks management team, of course. Scott Young, an integral part of the Stanley Cup champion Colorado Avalanche just a couple of years ago. He's a right-hand shot. His ice time was going to become less and less in Colorado. I talked to him the other day, Dave. He really liked the fact that he was going to get another opportunity. He has two Stanley Cup rings. He wants to play hockey, and he's going to play an awful lot here in Anaheim. Here's Bahanas now for the Canucks as we're winding down to the halfway mark of this second period, just under 10 and a half remaining. 1-1 one, one our score. Dave Strader along with Darren Pang. Glad you're staying up with us, especially those of you in the Eastern time zone. Yeah, we got a penalty here away from the puck. And Mark Jansen's is the one that has his arms up like who me? And it's going to be an interference call. Jansen's wearing the A as an assistant captain with the Anaheim Mighty Ducks. A Surrey, British Columbia native. He's in his ninth NHL season, and he's a leader. That's what he's known for. I mean, he's the first to admit he's, he's not the quickest player, and he might not have the quickest hands in the NHL, but he's a guy that teammates like, and they like to have him around, and he will always go to bat for you. He'll go handle the little battles. Actually, both these guys in the penalty box are very similar in that way. They're... Their demeanor off the ice very quiet, but on the ice and, and in the trenches, they do a wonderful job. Jansen played five preseason games with Anaheim, had 29 penalty minutes, so trying to make his mark in that department with his relatively new teammates, although he came in late last year from Hartford. Another interference call. I don't know if you saw the uh, press release prior to the season, but... Commissioner Gary Bettman was quoted as saying, uh, you know, I'm telling you guys, talking about the officials, you know, he signs the paychecks, and if I have to, I'm begging you, make sure you call the interference. We want to let the star players in this game no, it's, and show it's, their wares. And, and it's it, not just the star players. No, I mean, it, it's anybody that's got, you know, some of the star players aren't the greatest skaters either. Some of them happen to be great skaters, but it, it's just with all the injuries and the groin, okay. the groins and the abdominal strains, Dave, that... You have to give the players an opportunity to, to, to go, no matter what caliber that player is. So it's an interference call that has Vancouver on the power play, a 1-1 score. Young, who has the Anaheim goal, steals the puck, dumps it down the ice. Well, it's up to the players to adapt. They did a couple of years ago when there was a crackdown on it. It seemed that the officials and the players kind of got away from it. And the scoring was down last year primarily because there were far fewer power play goals, power play chances. Even strength goals were about the same as they were from the year before. As it comes back to the line, Lume hands it off for Ledger. His screenshot tipped and a save, I believe, made by Hebert. As Jelena got a piece of that good play by Noonan in the offensive zone to make the check and keep the puck in the Ducks end of the ice. Ryan Noonan has it now. Hands it off. Trevor Linden, backhand pass for Lume. Left side for Babbage, top of the circle. Tried to drive a shot through a crowd, deflected up the legs of Warren Reichel, and the puck is cleared back into the Vancouver zone. Eight thirty-five remaining here in the second period. We look at the shots on goal, and we're winding down the last ten seconds of this Vancouver power play. Here is Babbage from the point right in front of Kent. That's a rebound. Stop by Messier. Slam home the rebound. And it will not be a power play goal, I don't believe it. Exactly as the penalty to Jansen's expires. Well, that's obviously a real big goal for not only Mark Messier, but the start of something they hope is real special in Vancouver. Pavel Burry does an excellent job of fending off Scott Young, using his feet and a terrific pass.
by Marcus Naslin. This line has been together for the majority of training camp, and they have been clicking, and it's only going to get better. There have been several situations in this game where Mark Messier has been left all alone at the doorstep, and the puck hasn't gotten through on this particular situation. There wasn't going to be a chance in the world that Naslin was going to... Vi inleder med lite highlights från den första perioden. Sigmund Palfi, bra chans. Det är Mats Sundin som passar fram till Derek King som kommer direkt från utvisningsbåset. Men Tommy Salo i vägen. Här är Todd Warriner som till slut går med sig pucken. Men han får inte in den i mål. Här är Mike Johnson som kommer i fint läge. Men Salo i vägen. 0-0 efter första perioden. Här ser vi en bekanting, Wayne Fleming, före detta Lexa. Det är Wayne Fleming och Brad McCrimmon som är assisterande coacher åt Rick Bowness i New York Islanders. Brian Berard, Scott LeChance, Jason Smith. Mållöst alltså efter den första perioden. New Calendars vann skotten i period 1. 10-8. Fortfarande 0-0. Lite andra resultat. Matcher som håller på. Florida Pittsburgh står 2-2. Jaramir Jäger har gjort sitt första mål för säsongen. Montreal Boston ställningen 2-0. Malakov, Malakov. Mark Recky målskyttar. Washington New Jersey. 4-1. Conor Valchuk, Dale Hunter, Mark Tinordi, Richard Sednik, mål för Washington. Randy McKay, mål för New Jersey. St. Louis Dallas kan vi berätta också, 1-1. Juwen Dijk och Steve Duchesne, målskyttar. Sigmund Palfi vid pucken. En Toronto, Lucas får ut den. En Brian Berard bryter, kan bli farligt här. Bara att tappa balansen. Jamie McCown. Sigmund Palfi. Bra läge för Palfi. Palfi. Darby Hendrickson. Får en tryckare. Efter att byta. Brian Berard. Offensiv back som sagt. Testar Hill igen. Skott från Islanders via mål. Vi har matchens första mål. Vi har 1-0 till New York Islanders. Målskytt Sergej Nemchinov. Ryssens Nemchinov. Vi har sitt första mål för Islanders. Han har om returen. Stutsande puck. Han har fått rätt. Men det betyder 1-0 för New York Islanders. Rätt upp i krysset. En lilla lucka som fanns. Hittar nu Chinov. 1-0. Islanders. Men Chinov och Glenn Healy. Och lag kompisar i New York Rangers. Han ställde kapp tillsammans där 1994. Här är Derek King. King jagar. Det var en avblåsning. Här ser vi Brian Berard. Härlig speed här Brian Berard. Lägger in pucken på mål. Och där kommer Nemchinov. Pang upp i krysset. Nemchinov. 10 matcher i sin karriär mot Toronto. På mål. 
Highlanders igen. Seller tentar. Settler, förlåt. Rob Settler, nummer två. Ryan McCabe. Tack till McCabe igen. Toronto vinner. Tucken, Mike Johnson, skott på mål igen. Gwyneth Clark finns där. Gwyneth Clark. Tom Chorsky. Skott från Chorsky. Johnson. Scott Lachance. Miss Malinsky. Berard skjuter men. Inget ordnat spel riktigt här. Kodla point jagar, men Jason Smith kommer först. <coughs> Todd Warner. Mats Sundin. Ett pass till McCown. Dennis Väske. En riktig tryckare. Så en avblåsning. Kenny Jönsson. Kenny Jönsson fick faktiskt en riktig pärla igår mot Rangers. Han fick en tackling så han tappade medvetandet för en stund. Svimma av helt enkelt för ett kort ögonblick. Han repade sig och spelar alltså idag igen. Men är det inget för reklingar. Eller att ta smällar. Och det gör Kenny Jonsson. Mycket hyllad av lagledningen. Lagkamrater. För sitt fina spel. Och det förväntas att han ska kliva fram ytterligare. Bli ännu bättre. Han har bland fått stränga order av lagledningen. Att styrketräna mer. Bli starkare. Matchen sänder målskytt än så länge. Sitter där. Sergej Nemchinov. Precis som Per Gustafsson väntar Nemchinov länge innan han tog steget över till NHL. 27 år gammal flyttar han till New York Rangers. Det var alltså tradad i fjol. Samma trade som uh, i statikken är med det om jag minns det. Matthew Schneider. Som vi sagt tidigare, mycket offensiv back. Med order att vara offensiv. Nummer 42, ett viktigt offensivt vapen. Han kommer i full fart från egen zon. Det har varit mindre lyckat däremot. Men Schneider får tillbaka pucken igen. Matthew Schneider. Couple of chance. Yuskevich, 36. And over to Nen Schneider. Good job by the Islanders there. Hold the trigger. Can come a shot here. Om Dimitri Joskevic är en spelare som Toronto som har gett ledningen i Toronto rejäl huvudbry. Han har faktiskt under perioder blivit bänkad av alla de tre coacher han har haft i Toronto. Joskevic. 
Många undrade om han eh, skulle ta plats när den här säsongen började. Men han var en av dem som verkligen klev fram under träningsmatchen och visade att han minns han har kvaliteter som NHL-back. En av de bästa backarna i Toronto under försäsongen. Nummer 36, Dimitri Juskevic. Här kommer läget för Nemchinov igen. Per Gustafsson. En rejäl smäll där, Per Gustafsson. Pilon. Här till Jamie McCown. Så är Nemchinov igen. Rob Settler. Härlig forechecking här av Islanders. Toronto kommer knappt ur egen zon, eller kommer inte ur egen zon. Fint tryck. Av Islanders. Det är som Mike Murphy. Ett av de tuffaste coachjobben i NHL, om inte det tuffaste. Kraven är enorma i Toronto. Gustafsson. Fortfarande. Inget spel. Bort hos Tommy Salo. Riktig hårding Wendell Clark slogs en hel del i början av sin karriär. Spelade väldigt fysisk hockey. Här ser det Ken Dryden, resident och general manager för Toronto. Här ser vi gamla bilder från den klassiska serien mellan dåvarande Sovjet och Kanada 1972. Den serien som Kanada vann. Mycket tack vare målvakten där, Ken Dryden. Utnämndes i somras till president för Toronto. Jagade länge, länge en general manager. Tillfrågade bland annat Anders Hedberg. Hedberg ville vänta. Han är ju assisterande assistant general manager. En rad hockeyledare fick frågan. Glenn Sater, Edmonton bland annat. Bob Gainey, den har kompis till Ken Dryden. Men eh, ingen nappade. Han kom inte överens med någon och utsåg till sist sig själv till general manager. Tillfällig lösning sägs det. Vi får se hur det blir med det. Nu är Wendell Clark framme hos Brian McCabe. Det är ingenting av den där situationen. Det är lite mer gamla bilder från just den här serien 72. Och en härlig räddning av Ken Dryden. Han var ju stormålvakt i Montreal Canadiens. Han har en rad Stanley Cup med Montreal Canadiens. En av de bästa målvakterna genom alla tider i NHL, Ken Dryden. Och publiken jublar. Här har vi Ken Ballinger. Det var de där två som brakade samman i första perioden. Här ser vi strax innan teckningen. Ballinger kör en kull domi. Publiken jublar. Här är Schneider vid pucken. Vi 
Ruskiewicz jaga pucken. Todd Warner. Ruskiewicz i hörnan. Publiken skriker. Gröt förstås. Ken Ballinger och Ty Domi. Inget slagsmål den här gången. Men där var det Domi som var smartast. Gruppet slutade nämligen med att Ken Bellinger blev utvisad. Nej, de lyckas alltså reta upp Bellinger så mycket att han får fyra minuter för Ruffing. Alltså chans för Toronto. Stor chans att komma tillbaka i matchen och kvittera. 2 plus 2 för Ken Ballinger. Taidomi kunde bara smila och åka och sätta sig på bänken. Spela bänken. Medan publiken i Nasa Coliseum skrek saker om Taidomi som jag inte tänker översätta. Det är ungefär samma saker som Bellinger tänker om Ty Domi. Här ser vi hur Bellinger satsar på Ty Domi. Ty Domi är smart där. Han vet att håll på bara. Det är du som åker ut. Juskiewicz. Fyra minuters powerplay. För Toronto. Matthew Schneider. Wendell Clark. Skott från Clark. Och chans i vägen. Matt Sundin. Matthias Kevic. Schneider. Sundin. Skott. Fin chans. Matthias Kevic. Sigmund Palfi vinner pucken. Publiken jublar. En oerhörd skjuts för självförtroendet för Islanders naturligtvis om man klarar upp den här situationen. Juskiewicz. Sundin. Men Sundins skott går på täckande back. Och ända ner till Glenn Healy. Juskiewicz. av Islanders här. Här är Gustafsson inne. Där är sin. Där är King. Passar bak till blålinjen. Där finns Per Gustafsson. Där är King. King till Gustafsson. Tillbaka till Derek King. Juskiewicz. Per Gustafsson. King. Nu har bur open mot Derek King. Per Gustafsson. Skott från Jason Smith. Gustafsson. Jason Smith. Gustafsson igen. Kan vi få se ett skott från Gustafsson då? Lägger in det framför mål. Där står King. Smith. Skott. Korolev utan hjälm där. 
Hittar Per Gustafsson. Snappar en minut kvar. Skott från Smith. Beresin. Men Islanders. Reder upp det också. Men fortfarande en minut kvar. Igor Korolev. I Beresin. Men här kan det bli kontringsläge. Claude Lapointe. Fin speed Lapointe. Som sagt, mycket bra spelare i nummer 1 underläge, nummer 13, Claude Lapoint. Matthew Schneider. Nu är det bråttom för Toronto om man ska utnyttja det här 5 mot 4 läget. 4 minuters powerplay. Då borde man ju faktiskt göra mål. Sen är in i prisen igen. Men. Matthew Schneider. Matthew Schneider. Här kommer Mark Johnson, Sundin framför mål. Missar styrningen där. Utmärkt jobb av New York Islanders. Det nummer där underläget. Fyra minuter. Med en man mindre klarar man av. Och då jublar naturligtvis hemma publiken. Nu har en avblåsning innan skottet där. Ja, publiken, New York Islanders fans, hade ju fantastiskt roligt i början av 80-talet när Islanders vann fyra raka Stanley Cup. Sen dess har det varit mindre kul. Men här har man ett storlag på gång. Det kan finnas anledning, eller kommer att finnas anledning för publiken att jubla en hel del framöver också. Framförallt har man ju en väldigt bra backuppsättning, Islanders. Unga lovande backar som Berard, Kenny Jonsson, Scott Luchans, Brian McCabe. Hårvartssidan lite tunnare. Mycket bra första line den med Sigmund Palfi, Robert Reichel och Smolinski. Därefter så gäller det verkligen att spelare som Travis Green, Bertuzzi, kliver fram ännu mer. Travis Green, mycket bra center. Men då bara gjorde 23 mål i fjol. Vi har att göra mer, Travis Green. Bertuzzi, ska vi inte snacka om. Vi har varit inne på han tidigare, 10 mål bara. Han spekulerades i 30 mål säsong, 40 mål säsong när han gjorde debut i Islanders. Viktigt också för Islanders spelare som Marius Tjerkavski som vi inte har sett speciellt mycket av under den här matchen. Nummer 25 Tjerkavski. Sigmund Palfe. Eller Darby Hendrickson med sig, men bra defensivt jobb av Islanders. Offensivt då, Smolinski. Men Rob Settler hinner för den. Robert Reichel. Reichel, fint läge där. Rob Settler. Men Chino. Hitta Mike Huff. En bra täckt av Rob Sätter där. Nu ser vi Tjerkavski framför målet. Resultat just nu. Matcher som pågår samtidigt som denna.
Mancinov. Travis Green pekar mot Kevin Adams. Green vinner teckningen. Här kommer Todd Warner. En vidare passning av Warner. Istället Tom Chorsky. Och vi har en puck upp på läktaren igen. Populär bland journalister för han är en kille som verkligen kan leverera härliga citat, härliga uttalanden. Det kanske roligaste han har sagt sa han till Mike Keenan som ju känt som en mycket sträng coach under tiden i New York Rangers. Innan Rangers hade vunnit Stanley Cup så gick Healy ut i tidningarna och jämförde Al Orber som vann fyra Stanley Cup med Islanders med Mike Keenan. Keenan blev rasande över jämförelsen, kallade in Healy på sitt kontor och frågade vad det var för skillnad mellan honom och Al Orber. Hilly bara tittade på Kinen och svarade Four Cups. Fyra kuppsegrar. Och Kinen skrek till Hilly. Kan jag inte heller berätta. Men eh, han bad honom genast att lämna kontoret. Asalo hade ingen vidare sommar. Han blev kallad till en kontraktsförhandling med Islanders. Där Mike Milbury, en annan herre känd för att vara stenhårt, precis som Keenan. Milbury hade en lång lista med sig på punkter över vad han ansåg om Tommy Salo. Bland annat berättade han att han var en av lagets sämst tränade spelare. Han var inte så fysiskt, psykiskt stark och radade upp en hel del elakheter. Så till den milda grad att Salo nästan var nära tårar. Han var rasande och åkte hem till Sverige. Sa till en del svenska tidningar att jag åker inte tillbaka till Islanders. Men Mike Milbury ringde upp Salo och bad om ursäkt och förklarade att det mötet det handlar enbart om business. Det handlar om att få ner Salos lönekrav, vilket man lyckades med lite grann. Men som hockeyspelare vill man ha honom. Salo god tog ursäkten. Och Milbury är nog ganska nöjd med Salos insats ikväll. Men nu inget insläppt mål. Och knappt fem minuter kvar. Av den andra perioden. Luskevic. Hittar Wendell Clark. Clark hittar Mike Johnson som missar målet. Här kommer Tom Chorsky och Matthew Schneider. Wendell Clark. Reichel, Reichel skott. Jag tror Smith fick pucken i ansiktet där. Här kommer Sundin. Edmund Palfe. Ja, Sundin har väl inte riktigt kommit till den här matchen. Men det är klart, samtidigt har man ju oerhört höga krav på Mats Sundin. Men de har haft lite problem Torontos toppkedja med Derek King Sergej Beresin och Sundin Men han är ensam Sundin Man kan inte låta bli att tycka lite synd om honom Han är ju den enda riktigt stora stjärnan i det här laget Men en sak är säker att det finns förmodligen inget annat lag i NHL Där Derek King skulle vara 
en spelare i första kedjan. Men det är han i Toronto. Det säger en del om kvaliteten på Toronto Maple Leafs. Oklart också egentligen hur bra Sergej Beresin är. Rookie i fjol, 25 mål på 73 matcher Beresin. Men det är inga storstjärnor han lirar med Mats Sundin. Här kan John Leclerc vid sidan av honom, som Lindros sa till exempel. Här sitter Richard Pilon. Som har varit uh, Islanders sugen, eller ja. Det kan ju inte han själv bestämma, så funkar det inte i NHL. Men Islanders har haft honom hos sig i nio säsonger. Richard Pilon. Pilon är också en av spelarna i Islanders som inte tvekar att kasta handskarna och slåss när det anses behövas. Mats Sundin samtalar lite med Felix Potvän. Toronto har varit, eller förlåt, Mats Sundin har varit Torontos bästa poängplockare tre säsonger i rad. Han spelar Allstar matchen två år i rad. Mycket nära mål där. Har vi styrning framför mål. Men det kanske är Palfy. Vi har en utvisning. Jag tror att det är Rob Settler. Det är i alla fall en Toronto-spelare. Jag tror det är backen nummer två, Rob Settler. Som blir utvisad. Islanders får ett läge att spela 5 mot 4. Där ser vi Settler. En 29-åring som spelat 9 år i NHL. Och bästa Toronto-back i plus-minus statistiken i fjol med plus 8. Men att bli utvisad. Och inget plus för honom. Tycker Mike Murphy. Som ser bekymrad ut. Två minuter för roughing på Rob Settler. Det är Berard. Som lägger in pucken framför mål. Det blir en farlig styrning. Jason Smith. Ut med pucken. Scott Lechans. Robert Reichel. Tjerkavski får spela också här i powerplay-läget. Jason Smith. Brian McKay. Jason Smith. Det ett bra defensivt jobb den här matchen, nummer 25, Jason Smith. Också fått spela en hel del, precis som Matthew Schneider. Här ser vi också Schneider. Så det är inget vidare powerplay av New York Islanders. Kenny Jönsson. Travis Green i Jönsson. Det tar vi tar Kenny Jönsson. Ryan Smolinski. Berard. Det tar Kenny Jönsson. Ja, de är bättre i spel i nummer 1 underläge. Effektivare då än i powerplay Islanders. Sigmund Palfy. Det kanske blir mål när jag säger det här. Berard. Kan det bli ett läge till? Här kapp. Över till Berard. Och Chris King. 
Nummer 12 i Toronto skickar ner pucken till Salo. Inte ett skott på mål för Islanders i det här överläget. Snart bara en minut kvar av perioden. Kolla point. Ja, där har vi målet. Kolla point gör 2-0. Precis när Toronto har blivit fulltaliga. Precis när Settler är tillbaka på isen. Får Claude Point pucken. Ser inte ut som något märkvärdigt läge. Nej, absolut inget märkvärdigt skott. Men... La Point. Går in pucken mellan benen på Healy. Tjorski där. Kör en avblåsning. Lodla point. Målskytt. Efter 18.59, period 2. 2-0, New York Islanders. Ja, så är det ut. Point är inte den som brukar ösa in mål. Han är mest en defensiv forward. Utnyttjas mycket på isen när motståndarna har sina bästa spelare inne. På 73 matcher i fjol blev det bara 13 mål för Point. Det är mycket nyttig spelare. Och ett värdefullt mål naturligtvis. 2-0 målet. Islanders. Darby Hendrickson ska teka för Toronto för Islanders-spelaren en av fem alltså i Toronto mot Robert Reichel krigare i Calgary men Toronto får nog inte iväg något skott här i slutet jo då, men utanför Och där har vi slut på perioden. 2-0 New York Islanders efter två spelade perioder i NASA Coliseum. Sergej Nemchinov gjorde 1-0 för Islanders. 2-0 gjorde Claude Lapointe. Och vi ska nu Få höra en liten intervju med LaPoint här direkt efter den första perioden. 28-åringen som spelat åtta säsonger i NHL. Nummer 13, Claude LaPoint alltså. Thanks very much, Howie. Here is Claude LaPointe's uh, nifty move on uh, Glenn Healy. I thought you faked him out. I thought you'd shoot it, then you didn't shoot it, then you did shoot it. Do you think you faked him out? Well, I didn't, I didn't plan to fake it. I tried to make a move to make a pass uh, to Mike off behind me, but uh, the D stand between us, and uh, I just took a shot, and uh, it went in. Sometimes you just shoot it on net, and it works out for you, I guess, right? Well, you don't get too many chances playing on the third and fourth line. When you get a chance, you got to bear down, and uh, just took a shot on net. When your team came out of the dressing room after that first period, you talked about getting the first goal. You got that in the first two minutes. And how big is this to get one in the final two minutes? Well, it's, it's, it's a big thing. Uh, you know, we didn't play good for the first period, and uh, we came back pretty hard. 
we, we just play our game like we did yesterday against the Rangers. So uh, a good forechecking, play solid defense. That's what we did and took some, uh, a lot better shots. And the four-minute penalty kill in the middle there, only two shots allowed. That was a great team effort. Yeah, that was a big team effort. Uh, we block shots, you know, we play we play hard in the corners and we take the puck out. That's what we got to do all the time. All right, that's Claude Lapointe. He's bruised, he's beaten up. They block shots, they stop the Maple Leafs. And a yeah, four it's a very important goal for Claude Lapointe. 2-0. 18.59. Nu dags för lite fler bilder från matchen Vancouver Anaheim. Well, you're looking again at Marcus Naslin who made an outstanding play on the goal by Messier Naslin. Originally was the 16th player drafted overall in 1991. He was the first pick of the Pittsburgh Penguins that year. Had pretty good success, as you might guess, playing with a guy by the name of Mario Lemieux. Now has a chance to play in a line with Mark Messier. That's not bad company to keep if you're going to so. move around the league. I guess so. I mean, both those guys being centermen and both guys seeing the ice as well as they do. And few in the game have seen the ice as well as Mario Lemieux. Uh, you put Gretzky and you put Lemieux right there. But just seeing the ice is different for wingers because you know you're going to get the puck in a good spot. Good one time to score! Again, it's Naslin and Messier helping to set it up. And you can tell from Burry's reaction, is he ever happy to see that go in? And the Canucks with a 3-1 to one lead. And they're getting what they deserve because they're playing good hockey. The Anaheim Mighty Ducks, though, continue to cough the puck up. And every time they cough it up, it's resulted in a great scoring chance. This quick one-time play... Guy Bear from his angle, right between the legs. He might have been anticipating something else. He's going from right to left, and the puck went back towards his right. Obviously, that stick wasn't on the ice, but Pavel Bure, he's an emotional kid, and he really does play with his heart on his sleeve. And when he's playing with emotion, he's playing top-notch hockey. So, good start for this hockey, good start for this line. Well, he missed the last 18 games played, but they said with a whiplash yeah. injury, he had the knee injury couple of years ago and didn't appear to have that explosiveness but as you pointed out he really has had the jump and it pays off with the goal basically the last last little while too Dave you think about it a dislocated finger torn ACL anterior cruciate bruised kidney whiplash that's a lot of adversity and injuries to go through to put your body through Merzen screenshot deflected wide here's Noonan behind the Anaheim net Ryan Noonan walks out to the corner Gets it to Brashear, out to the point for Lume. Back for Brashear, gets a stick on it, couldn't control it. They announced the goal from Naslin and Ledger, but I thought Messier touched that puck before it got to Naslin. It was definitely Ledger that held it in at the point. We'll just wait and see if there is a change. Under four and a half remaining in the second period. Canucks with a three to one lead over the Mighty Ducks of Anaheim. AJ Daniel sends it ahead, Ruchin. Off the stick of Solani, could not handle it. Here is Walker. First to speed, Jelena backhand shot deflected. Jelena gets it back in front. And we have a whistle to stop play here with 4.08 remaining in the second period. A couple of goals by the Canucks answering a power play tally by Anaheim. Vancouver with a 3-1 lead. Back at Yogi Arena, we talked about Beatlemania. With, I saw her standing there in the background. You know, just noticing the line that Pierre Page is putting out here. He's got Solani. And he's got Ruchin, and Espen Knutsen has been playing on that line, but it looks like he uh, is going with Thomas Sandstrom here. Well, they're working on the ice, and while they have the Darren Pang, and you were talking about the, the Vancouver Canucks testing young Espen Knutsen. Maybe he uh, needs to use a little bit more Norwegian wood. Ah. Well, he has got to answer those challenges well, a little bit. You do, but his game is certainly going to be darting in and out of traffic. I mean, he's, he's a kid with quick feet. Uh, he's not a kid that's that's real, real big. Uh, when you look at his, his overall stats, 5'11", 180 pounds. And with a player like that, if you're not getting offense or creativity from them, a lot of times you're going to see coaches, you know, drop them down a line or two right. and, and try to instill a little bit more in there on that line. So it's all a big adjustment period. And hopefully the coaching staff 
of the Anaheim Mighty Ducks will give this young kid an opportunity to excel in that area. But right now, it's more than that for Anaheim and Pierre Paget's club, David. It's, it's a commitment to their own end. They are running around in their own end, and they're getting burnt. And the faceoff is deep in the Anaheim zone, out to the point. Dropped by Steos, just wide of Ebert. And it's picked up now by Solani. Solani immediately checked, though, by Jelena. Vancouver's done an excellent job. Here's a turnover, though. Solani's shot was blocked. It comes back to the point. Treble, his shot didn't get through. Sandstrom sweeps it toward the goal. McLean kicking that aside. Centering pass by Ruchin. And it's recovered by Trevor Linden. He'll back in at center ice. Jelena has it there. Right side for Walker. Walker tries to push it through to Jelena. Rolled all the way in on Guy Bear, who was able to steer it aside. Now Walker again with it. Walker working the boards against Sandstrom and Solani, but Sandstrom comes away with it. Now Ruchin, second effort, clears oh. the center right. Solani up the right side, top of the circle, drives the shot to save by Kirk McLean. Solani drops it back to the slot, intercepted. Steos moves it ahead quickly for Jelena. Jelena inside the line, hands it off to Scott Walker. Walker trying to get himself free for an opportunity, looked to go back to Ledyard. And that's intercepted by Sean Antosky, who wears number 11 for the Mighty Ducks. Chugging down the right side. <laughs> Tried to hand it off, I think, to somebody in his <laughs> same colored uniform. It didn't work out that way. As it rolled right to the Canucks, and here is Naslin. And, oh, that played just offside. It looked like perhaps oh, Ledyard on the left side may have gone in just ahead of the puck. Mark Messi is down over here. Behind the play. Messier knocked down. Dave, I did not see it whatsoever, but he is in an awful lot of pain. It takes an awful lot to keep a guy like Messier on the ice instead of him getting up on his own power and going over to the locker room. This doesn't look, look very good at this particular time. Here's a good close look at it here. Kind of a, a need almost a, a need needed high. Yeah. Charlie horse, that type of thing. No, I'm not Dr. Pang, no. but seen as many injuries as we've seen and been part of the game. Boy, that is, that is not a good sight, and hopefully it is just a bruise. It looked like Jansen's number 18, the big center for the Mighty Ducks of Anaheim that came in, just looking to put a check on uh, Messier, a clean attempt. And Messier made a little move to get out of the way. And right now the question is, you want to go to the locker room or you want to go to the bench? Well, he, he's testing it on his own. Favoring that left leg, obviously. Deep breath there, deep breath. He's going to go off right now. He right there, Messi, and his left leg was, left. was off the ice. And that's probably a good thing that he didn't have his weight on it when he was hit. Left knee to left knee. Well, it's a good sign that he is at least uh, attempting to put weight on it. Head down to the locker room, and we'll try to get some kind of a report for you. Mark Messier with a goal. See the trainers, what they were doing? Holding up the back of his pants. As you take a look at that hit again, as he's walking off, they're both grabbing his pants to keep him up, take the weight off his leg. So that's how much pain Mark Messier was in leaving the ice here at Yoyogi. Hard to tell. Looked like he grabbed the back of his knee, but there's a center pass. sapped a little bit of the energy and concentration away from Vancouver. It's one of the rare odd man breaks that Anaheim has had. And Sean Antosky, who just moments earlier trying to drop the puck back to Timu Solani, makes up for that play by coming up big. Great feed, though, from Warren Reichel here on the backhand, right on the tape perfectly. And Sean Antosky beats Brian Noonan to that loose puck. And a terrific pass right here. On the backhand from Warren Reichel, just perfect. Just a great pass from two tough guys on the Anaheim Mighty Ducks, and they combine for a great offensive play. Number 15, Warren Reichel. Number 18, Mark Johnson. Reichel and Jansen both assisting on the goal by Antosky. Here's Antosky again, puts on the brakes against Lume, dumps it back behind. The Vancouver goal, and the puck cleared back. Behind Guy Bear touched up by Daniel, and that'll be an icing call with 2.03 left in the second period of play. 
So we've seen a couple of guys that don't normally make their mark in a game. Scoring goals, do it here with Scott Walker scoring. And then Antoski on that nice feed right there from Reichel. McLean's got to move from his left to his right, but it was perfect. It was just such a well-executed play. And the key is that Antoski's a left-hand shot going down the left side. He doesn't have to take it on the backhand. He just lays the stick out on the ice strong. And all you do is you redirect that kind of pass. But credit the grinders and the character guys on Anaheim for getting them back into this hockey game. The line of Danson's at center with Reichel on the right and Antoski on the left has been strong so far. Here is Walker sending it ahead for Trevor Linden. Now to Jelena, tried to go back to Linden on the give and go, but that was broken up by Daniel, the defenseman for the Ducks. Three to two, Canucks leading late stages of the second period. First of these two games. Being played here at Yoyogi Ice Arena. Set up here, one timer by Walker. He gets a great opportunity and fires it just wide. Here is Walker again, centering pass. Good defensive position by Scott Young, but he fails to clear it past Merzen. Merzen shot deflects off the end boards. Here is Jelena again. Tried to send it in front, and the net is off the supports behind D.A. Bear. So we have a break in the action. We'll be back. It's a 3-2 Vancouver lead. For the Mighty Ducks of Anaheim, who trail by one, 3.20 remaining here in the third period. Carpa holding it in, drives a low shot. And Kirk McLean saw that one all the way. Uh, here's Solani back out there again. again yeah, now with Sandstrom and, and uh, Pronger at center ice. No surprise there with only three minutes remaining that he would be double and triple shifted. Sandstrom back behind Lynette. Sandstrom tried to tuck it out in front, nearly got through. Now they poke it ahead for Walker. One on one against Daniel behind the play. One of the Canucks was shaken up. Looked like Steo slipping yes, it is. back to his bench. Here is Walker. A chance for Trevor Linden and just fanned on the one timer. Broke his stick. And back comes Knudsen. Knudsen looking for some help on a line change, and the puck intercepted by Walker. Walker challenged by Scott Young, and the puck knocked away by Dallas. Recovered, though, by Olin moving up. Here's Walker again with it. Scott Walker spins away from the defensive work of Soleil. Now it comes back to Walker in the corner again. Drops it along the boards behind E.A. Bear. Delay recovers there. Scott Young plays on ahead for Dallas. Dallas leads Young into the Vancouver zone. Just over two minutes remaining in regulation time, and the Ducks need to get one to try to force this thing into overtime. It comes back to Soleil. His first shot doesn't get through, and it's cleared by Lonnie Bahanas out to center ice. Chin. Lays it back to his defenseman, Dallas. Cross ice, Soleil. Ducks making a change here. Knudsen has it, moves it now to Dallas. Dallas backhands it, Ruchin, little soft pass, and Mahanis got a bit of a hook there on Warren Reichel. This will be an icing call on the touch-up by Miranov. I think Vancouver. Well, now I'm sure Pierre Paget will quickly reassess his lines as a timeout. I'm sure will be called any time now. A minute and 32 seconds remaining. There's Steve Steos, former Boston Bruin, a real character guy. We weren't sure if he was going to play in this game. Mark Watton penciled in to be on the blue line for Vancouver. Steos is one of those guys. He'll just do whatever it takes to make a play. You know, to win a hockey game, he's a battler. He's a competitor. He got shaken up a little bit to the left of Kirk McLean. Solani on the ice, though, for the Anaheim Mighty Ducks. Timo Solani getting some words from J.J. Daniel. A little communication there for the Anaheim Mighty Ducks to find out when exactly G.A. Bear will come to the bench of the Anaheim Mighty Ducks. I'm sure Pierre, Pierre Paget right now is looking to see if we win the faceoff and have control of the puck, then automatically Hey Bear will make his way over to the Anaheim bench. Pronger, Daniel, Sandstrom, Miranov, and Solani on the ice for the Anaheim Mighty Ducks. Sure enough, Steo is back on the ice there after yep. shaking off that little leg injury. Trevor Linden, who's been out there against Solani every time that Tom Rennie's been able to, to get that matchup. Babich, after the faceoff win by the Canucks, able to clear it back 
for the Anaheim Dome. It can't hit the rock. Good stop there by A. Bear to keep his team in it. Trevor Linden to the corner with it for Jelena. Now Daniel for the Mighty Ducks. Plays it along the board. Sandstrom coming over. Drops it back for Daniel. We'll keep an eye now on Guy Bear with a minute 10 now remaining in the third. If the Ducks can get control to the red line and dump it in, A. Bear starts to make his way toward the bench. Now the puck is dumped back. On the Anaheim side of the red line, Daniel, nice lead pass, nearly sprung Sandstrom in behind the Canuck defense. But Babbage is there, and Babbage will gain the red line and just dump it back. And we got less than a minute remaining. Miranoff from behind his own goal. Hands it off now, J.J. Daniel. Daniel to the red line. He'll drive it in behind McLean. A bear to the bench. The extra attacker is Scott Young trying to get into the play. Solani has it now with the hash mark. Back to Young, a long one-timer. Blocked by Trevor Linden. Linden able to clear. Here's Burrow with that great speed coming down against Miranoff. 23 seconds remaining. Daniel has it, center ice. Good play by Solani to tip it to Scott Young. Drives a shot that didn't get through. Oh boy, he had, he had enough time to gain the zone and make a play. Roberts will get down to this puck and with only five seconds remaining, there's not gonna be enough time for the Mighty Ducks to do something about it. So their record remains intact. The Mighty Ducks of Anaheim still have never won a season opener. And Vancouver without injured Mark Messier who went down in the second period. Hang on to win this one by a final score of three to two. Läge för Juskevic på ytterkanten. Solo i vägen igen. Det är med ursäkt för lite ljudproblem inledningsvis. Nu är vi med. Den tredje perioden är igång. Ställningen 2-0 till New York Islanders. Resultat just nu i övriga matcher. Jason Smith kan skjuta. Highlander kör vägen. Mike Johnson i bra fart. Men han kommer runt Baski. Men det gör han inte. Bra jobbat av Dennis Baski där. Svaski på bänken. 
Sju och en halv säsonger har Väsky spelat. Precis som Tom Chorsky har han bland annat varit i åtta va? Scott Lechance. Tommy Salo bakom mål. Ser vi Igor Korolev i bild, nummer 22 i Toronto. Också en spelare som övertygade mycket under träningsmatchen och träningslägret inledningsvis. Han skrev på kontrakt med Toronto som free agent. Inget, alltså fri att skriva på för vilket lag han ville. Fick bara spela 41 matcher med Phoenix Kajarus i fjol. 10 poäng på de 41 matcherna och en spelare som väl var tveksamt om en höll NHL-klass. Men han fick chansen i Toronto. Och han har övertygat hittills. Har en plats i laget. Han har ett lite speciellt kontrakt, Korolev. 23 alltså i Toronto. Han har skrivit ett kontrakt som ger honom 3,8 miljoner svenska kronor för en säsong. Men NHL mått mätt tämligen lite. Men sen har han en massa bonusgrejer eh, på det där. Bland annat att han tjänar 400 000 extra svenska kronor om han spelar 40 matcher. Och sen får han 200 000 kronor extra för varje så att säga tionde match. När han spelar 10 matcher, 200 000, 10 till 200 000. Lite ett särskilt eh, bonussystem för honom. Lite tveksamma över hans kapacitet. Då kommer man fram till ett sånt kontrakt. Men Korolle var som sagt en plats i laget. Även om man inte tillhör de mest framträdande. Todd Warner. Det är pilon. Kommer Lunning. Kenny Jonsson. Kenny som faktiskt fyller år idag. Kenny Jonsson fyller 23 år. Några. Oj, läge för Islanders med Glenn Hill i vägen. Alltså Kenny Jonsson svarade sig idag, 23 år och det är några fans i publiken har med sig skyltar där det står Happy Birthday Kenny. Och så här långt är en trevlig födelsedag. 2-0 ledning för Islanders mot Toronto. Toronto har spelat fem säsonger, eller förlåt, fem perioder i ishockey. NHL-säsongen 97-98 och bara gjort ett enda mål. Inte speciellt imponerande facit. Toring som uh, spelade college hockey förra säsongen. Tuff, stor, stark back. De både slogs med motståndare och även lagkamrat under träningslägret och för säsongen Warren Lunning. Men han har mer kvalitet än att bara fightas den här killen. Han har bland annat jämförts med en gammal slitvarg som Patrick Flatley. Fint betyg för 22-åringen Looning. Derek King.
Sergei Bereson. Richard Pilon. Pilon to La Point. Matthew Schneider. He has all the collector. Schneider har varit bra, fått spela oerhört mycket, skapat flera fina chanser. Även om man är en back med order från coachen att vara offensiv så borde det vara någonting att se och lära för forwards i Toronto. Jag tänker på Beresin och en del andra. Men i närheten av att skapa så mycket målchanser som Matthew Schneider. Bertuzzi, fint läge. En dålig pass av Bertuzzi. Slarva bort en bra chans. Istället Wendell Clark. Mike Johnson. Robert Reichel har Chorsky med sig. Men McCown sätter stopp på honom en chans ändå. Skotten rakt på ansiktsmasken på Healy. Han skjuter bort masken på Glenn Healy. Tur att det inte blir någon retur av direktskott där. Pang sa det så åkte masken av. Matthew Schneider. Juskiewicz. Mike Huff, full port for Huff. Derek King. Sundin. Sundin, bra backhand skott från Sundin. Här har vi en Toronto-spelare som har gjort illa sig ordentligt. Det är Derek King som ligger ner. Så inte bra ute där. Det ser verkligen inte bra ut. Här ser vi repris på situationen. Se vad som händer. Oj, oj, oj. Ni såg smällen på, på bristen där. Det där såg inte snyggt ut. Oh. 
En annan spelare är Skrisko som kom på hans fris. Och det såg lite otäckt ut på reprisen. Här ser vi det i repris igen. Se på det här. Här är inte snyggt. Där kommer en annan spelare in. Pang! Aj! Bara hoppas att det inte är så allvarligt som det såg ut. Att han inte... Otäck smäll för Derek King. Rick Bounce är uppretad över någonting. Inte vad han är irriterad över. Det har inte varit och kväll här, det kan man ju inte säga. Återigen verkligen hoppas att det inte är allt för allvarligt med Derek King. Igor Korolev sätter sig bredvid Mats Sundin. Även om Derek King som jag var inne på tidigare inte är en spelare som han kanske skulle vara första kedjespelare i så många lag så har han naturligtvis stora kvaliteter. Så att förlora honom som spelare under en längre period för Toronto vore naturligtvis mycket illa. Darby Henriksson tekar mot Travis Green. Brian Burrard. Bra skott från Islanders. Nu kan vi kontring istället. Och Travis Green som skött. Sen hakade han om kull. Tried om men klarade sig från utvisning. Det ska man vara glad för. Bra läge för Travis Green. Fint skott men fortfarande 2-0 Islanders. Smolinski. Berard. Jason Smith, slagad av Palfy. Och en mycket bra forechecking av New York Islanders. Svårt att få till några bra uppspel Toronto. Här kommer Reichel. Det är räddning igen av Glenn Healy. Här kommer McCown, Jamie McCown. McCown kan vara chansen igen, blir trippad. Neddragen. Dennis Väski. Ja, det är inte mycket som talar för att Toronto ska vända på det här nu. Highlanders har bra kontroll på matchen. Men det är fortfarande bara 2-0. Så det är klart ett mål för Toronto. Förändrar bilden. kan skapa något här klar, går in pucken framför mål bra skott av Rob Settler och en mycket bra räddning av Tommy Salo mm. 12.49 var av den sista perioden Tommy Salo bra räddning av Salo Härlig hemmadebut för Islanders så här långt. Första hemmamatchen för säsongen. 
fortfarande inget insläpp mål ledning med 2-0 Rick Bounders ger anvisningar till sina spelare Nyckligen ett annat Islanders som är med och spelar nu när det är allvar den där upplagor och den kvaliteten laget hade under försäsongen. Alltså sex träningsmatcher, sex förluster och bara nio gjorda mål. 2-2 igår mot Rangers för ledning 2-0 nu mot Toronto. Seger här alltså första segern för säsongen. Okej, bara fått sig en tryckare. Se på hans skåkning där. Okej, bara gått i omklädningsrummet efter den där. Smällen han fick i benet. Matthew Schneider. Oerhört mycket istid. 72 i Toronto. Sundin. Stått från Looning. Jenny Jönsson hittar Mchinov. Viskiewicz. Jag grabbar pucken till Korolev som förlorar den. Filon. Den är tjockare och byter. Juskiewicz. Ja, resultaten från innan. Övriga matcher. Florida vann i Pittsburgh 5-3. Boston mot Jola så 1-4 under i period 3. Ottawa, Carolina som förra säsongen hette Hartford. 2-2. Washington besegrade New Jersey 4-1. St. Louis leder och San Jose Chicago alltså inte igång ännu. Jason Smith. Travis Green lägger in pucken mot mål. Den här kommer Toronto. Todd Warner. Bra jobbat av Scott LeChant där. Håller undan Warner. Sigmund Palfe. Jason Smith. Jason Smith. Travis Green på bänken. Green som alltså har blivit lite utbuad under kvällens match eftersom han nu två säsonger i rad har Råkat lite grann med Islanders ledning och kontrakt och pengar. Alldeles för mycket sånt under försäsongen. Även om man väl kan förstå inblandade parter. Ibland både spelare och lag och alla andra. Den så omtalade marknaden styr även inom hockeyn. Tyvärr så är det publiken som blir lidande. När profiler som exempelvis Daniel Alfredsson inte finns med. När det spelas NHL-hockey. Tommy Salo. Brian Berard. Settler. Wright kör på honom direkt. 
Come in Mike Johnson. Johnson, en av två forwards. Vi får inte som faktiskt skapat en del farligt framåt. Men här har vi läge för Islanders. Robert Reichel vänder om. Fin passning till Kenny Johnson. Vilket där, vilket spel. Mål. Tjusigt lirat, Kenny Johnson. New York Islanders och vi har 3-0 i matchen. Det är faktiskt La Point som är sist på pucken igen. Men här gör han fint, Kenny Johnson. Titta. Kolla. Synd att han inte fick göra målet själv där, Kenny. Det tar det av Point som petar in returen. Vilka dragningar av Kenny Jönsson. Wow! Men faktum är att det här målet kan bli underkänt. Domaren kollar med videodomaren. Men målet räknas. Klodla point, Skrisko var inte i målgården för den pucken var i målet pucken var över mållinjen så 3-0 New Calendars Låda point, två målskytt nu är 9.45 kvar att spela ska göra det för Toronto om de överhuvudtaget ska komma tillbaka i den här matchen men som sagt inte mycket som talar för det Det är läget för Fredrik Modin att få chansen att spela Peta två matcher i rad två förluster, kan jag öppna barnagen på honom oj vilken smäll Healy får men han kunde inte göra så mycket annat där Islanders-spelaren. Men Toronto-spelarna blir upprörda. Men målvakten på den riktigt tryckare där, Glenn Healy. Hejuskevic. Backen i Toronto som blir mycket, mycket upprörd. Efter att målvakten Glenn Healy blir riktigt inkörd i målet. Nu ska vi utvisa. Och Healy sitter kvar in i målet. Och Glenn Healy har ju faktiskt gjort en mycket bra match. Trots tre släppta mål. Han har svarat för en mängd kvalificerade räddningar. Här ser vi det i repris. Han får ju en tackling samtidigt där Arlene spelar av just Gevers. Han kan ju inte komma undan det där. Se på just Gevers. Han smäller på. Det är Warren Looning. I och för sig så tänker han ju bara fortsätta Islanders spelande, det är ingen tvekan om det. Och den här Tjuskevich tanke är just att få bort honom. Men det blir en riktig pärla. Först på Healy och sen ett par på Warren Luning från Tjuskevich. Powerplay-läge alltså för New York Islanders. Ryan Berard for 
försöker att få kontroll på Islanders powerplay-spel lyckas inte så bra med det Kenny Jönsson det är ett fenomenalt förarbete till scenomålet gör han också bra Nej. kanske inte Salo över till Brian Berard Green. Green kan han få in. Det är ingen som finns för att hålla. Jo, Green! Trackis. Travis Green, men Healy var med. Här kommer McCabe tillbaka. Och McCabe som såg lite skadad ut tidigare när han hade ont i benet uppenbarligen. Han har varit ute i omklädningsrummet. Men är alltså nu tillbaka. satt i NASA Coliseum och fortsätter Islanders vinna matcher så finns det publik som gärna kommer och kollar. Han är lite kräsna på Long Island och det är klart, att tala dyra pengar för att se ett lag som förlorar hela tiden men man är inte intresserad av. Men Islanders har något stort och bra på gång. Här kommer Mike Johnson, en av Torontos bästa ikväll. Bra fart på Johnson. Så faktiskt powerplay nu, men det är Mike Johnson som dominerar. Brian Berard. Dennis Raske, det var en avlåsning för Icing. Kommande matcher här på Kanal Plus. Härnäst Colorado, San Jose. Därefter Montreal Flyers, Dallas, Florida, New Jersey, Tampa Bay. Philadelphia, Calgary. En hel del höjdare längre fram i oktober. Missa inte de här matcherna. Kjevich tillbaka på isen. Det kommer Islanders. Smolinski. Okej på den tryckare. Ytterligare en av många passningar från Toronto-backar som inte kommer någonstans. Problem med uppspelen Toronto. Islanders aggressiv på checking. Han för en eh, bra match. Faktiskt smart. Aggressivt disciplinerat. En riktig smäll igen med Cade. Det här är en kille som verkligen tar smällar. En riktigt lojal lagspelare. Annars är man inte 22 år och lagkapten. Faktum är att McCabe har spelat två säsonger i NHL. Han är inne på sin tredje nu. Men han har inte missat en enda match sina två första NHL-år. Korolev. Hittar Beresin. Beresin backar för kroppskontakt. Så det ut som lite grann där. Han Tog iväg något som skulle likna en passning, men något som Sunin inte kunde ta hand om. Beresin igen. Juskevich.
Det var en bättre Bergesin. Hittar inte Sundin. Eller nu spelar det i vägen, men här kan det bli något. Schneider. Då har både Bergesin och Sundin framför mål. Om pucken kan komma in där också. Juskevic. Han får med Salo. Richard Pilon trycker om kull Mats Sundin. Ganska talande bild för matchen där. Pilon, Islanders trycker ner Sundin och Toronto. Rob Settler i närbild. Dennis Vaskin. Gör en avblåsning för Rising. Här Gustafsson. Här Gustafsson kommer som sagt att utnyttjas flitigt. Skicklig spelare som däremot har erkänt och med all rätt att han ibland är för snäll. Han måste bli lite elackare vilket även avledningen förstås håller med om. Tiden är knapp för Toronto. Men det är Testar Salo. Mycket frustrerad och ändå är klart förstås. Salo, Salo, skriker publiken i Näsa Coliseum som naturligtvis hoppas att Tommy Salo ska få hålla nollan. Rob Settler. Under Clark. Settler. Och ner till Per Gustafsson. Kenny Jönsson. Vi har 22 kvar, 3-0 Islanders. Här ser vi en poängliga efter bara två spelande matcher. Den del har ju bara spelat en match. Cesarelli har börjat utmärkt för Tampa Bay. Två mål, tre pass på två matcher. Tjena här, och vi ser Niklas Lidström i topp också i poängligan. Alltså i mars i fjol mot Tampa Bay. Alltså inte Washington den gången. Han har nollan totalt fem gånger i fjol, Tommy Salo. Tre gånger alltså mot Washington. Nemchino. Försökte bryta, lyckades inte med det här. Smith fick ner pucken. Det är Islanders som har kontroll på pucken mot matchen. Todd Bertussi. 
Gold LaPointe. Ja, talar om en våldsam Toronto-forsering här i slutet är väl att överdriva. Highlanders är för bra ikväll. Inget snack om saken. Juskiewicz gör en icing. Ja, det blir ett OS att se fram emot. Men det är hockey i Japan redan, NHL-hockey i Japan. Anaheim och Vancouver spelar ju i natt också. Två matcher i Tokyo alltså, inledningen på NHL-säsongen. Producenten pelar in de båda slagskämparna, Ballinger först och Ty Domi sen. Mike Johnson. Smolinski. Schneider. Här kommer Adams. Bästa solo. Enkelt för solo. Så sa han då. Det ser tungt ut framöver för Toronto och Mike Murphy som vi ser i bild. Alltså en första av fyra matcher på, under en roadtrip, alltså en resa borta matcher. Mats Sundin inne på isen igen. Sundin inne i teckningen till Juskiewicz. Jason Smith. Ner till Pilon. Salo lägger över till honom. Jagad av Sundin. Pilon jagad av Sundin. Sundin inte där är sin, men... Här då, Sunin. Chansen att spräcka den här nollan för Solo. Han försöker. Kenny Jönsson på honom. Kan det bli lite gruff mellan Jönsson och Sunin kanske? Han har finns en upprörd Mats Sundin. Mycket frustrerad och irriterad Mats Sundin. Det är Sundin bakom mål. Försöker då få in den köksvägen. Får några rejäla tryckar av Kenny Jönsson där. Ja, som sagt, det är inte svårt att tycka lite synd om Sundin. Vi bara hoppas, om inte annat för hans skull, att Toronto skärper till sig och presterar bättre resultat än vad man gjorde förra säsongen. De har ju blivit 23 totalt av 26 lag i NHL. Matt Johnson. Så 
Schneider. And solo. Can we make it for Islanders to sell it? Arjus Cherkavski in the position for his two bytes. Fell also puck in the mid zone. Cherkavski. Lockan tickar ner, publiken jublar. Det är fest på Long Island den här lördagkvällen. 3-0. En Kinov där som gjorde första målet, nummer 17. Islanders missar också slutspel i fjol, men eh, som sagt, den här säsongen kan bli betydligt roligare. Todd Warner. Tommy Salo. Kommer Palpe. En passning av Palpe. Här kommer Hendrickson. Till Warner. Warner kan han få ett läge. Nej. Det är fem sekunder kvar att spela. Utvisning för Islanders. Knappast något mål för Toronto väl. Därmed en nolla för Salo. Som sagt hoppas, som jag sa tidigare för Mats Sundin, skulle att Toronto